ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളായ ബ്രഹ്മാവിനുള്ളത് സൃഷ്ടികർമ്മമാണ് ലോകത്തെ ഒട്ടാകെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും ബ്രഹ്മാവിനെ ഇന്നുവരെ ആരും ആരാധിക്കുകയോ ബ്രഹ്മാവിനായി ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ സ്ഥിതി എന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനും സംഹാരം നടത്തുന്ന ശിവനും നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ മാത്രം എവിടെയും ആരാധിക്കാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും തമ്മിലൊരു തർക്കമുണ്ടായി ലോകത്തിന്റെ അധിപൻ താനാണെന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വാദം രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സ്വന്തം ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് ഉറച്ചു നിന്നു ഇത് കണ്ട് ശിവന് ദേഷ്യം വന്നു അങ്ങനെ ശിവൻ ഇരുവരുടെയും നടുക്കായി ശിവലിംഗ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവർ നോക്കി നിൽക്കിയ ശിവലിംഗം വളരാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിവലിംഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റം കണ്ടെത്തുന്നവനായിരിക്കും ത്രിലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ എന്നൊരു അശരീരിയും കേട്ടു അങ്ങനെ ഇരുവരും ശിവലിംഗത്തിന്റെ അഗ്രം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു ബ്രഹ്മാവ് ശിവലിംഗത്തിന്റെ അറ്റം കണ്ടെത്താനായി മുകളിലേക്കും മഹാവിഷ്ണു താഴത്തെ അറ്റം കണ്ടെത്താനായി താഴേക്കും സഞ്ചരിച്ചു എന്നാൽ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടും അവർക്കത് കണ്ടെത്താനായില്ല അവർ വല്ലാതെ തളരുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൈതപ്പൂ വന്നു വീണത് നല്ല സുഗന്ധവും ഭംഗിയുമുള്ള ആ പൂവിനെ കളയാൻ മനസ്സു വരാതെ അദ്ദേഹം അതും കയ്യിലെടുത്ത് പൂർവ്വസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും മഹാവിഷ്ണുവും തന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെ തിരിച്ചെത്തി അവിടേക്ക് എത്തിയ ബ്രഹ്മാവിനോട് വിഷ്ണു ശിവലിംഗത്തിന്റെ അഗ്രം കണ്ടെത്താനായോ എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു ഉടനെ ബ്രഹ്മാവ് അഗ്രം കണ്ടെത്തി എന്ന് നുണ പറഞ്ഞു തെളിവിനായി കയ്യിലിരുന്ന കൈതപ്പൂവും കാണിച്ചു ശിവലിംഗത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് അതെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ എന്ന് വിഷ്ണു കൈതപ്പൂവിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്നാൽ കൈതപ്പൂവും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞ അതേ നുണ തന്നെ ഏറ്റുപറയുകയാണ് ചെയ്തത് അതറിഞ്ഞതോടെ ശിവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ബ്രഹ്മാവ് കളവ് പറഞ്ഞതിൽ കോപിഷ്ടനായ ശിവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തല നഖം കൊണ്ട് നുള്ളിയെടുത്തു അതിൽ ദേഷ്യം വന്ന ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ തലയൊട്ടി കൊണ്ട് നടന്ന് ഭിക്ഷയെടുക്കാൻ നിനക്കിട വരട്ടെ എന്ന് ശിവനെയും ശപിച്ചു ബ്രഹ്മാവിനൊപ്പം ചേർന്ന് കളവ് പറഞ്ഞ കൈതപ്പൂവിനെ ഇനി ആരും പൂജക്കെടുക്കാതെ പോകട്ടെ എന്ന് ശിവൻ ശപിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ ശിവന്റെയും ഭൃഗുമഹർഷിയുടെയും ശാപം മൂലമാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ ആരും പ്രതിഷ്ഠിക്കാത്തതും പൂജിക്കാത്തതും ഒപ്പം കൈതപ്പൂവിനെയും ആരും പൂജക്കെടുക്കാറില്ല 